నేను డాక్టర్ జేపీవే సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ స్లిప్ డిస్క్ లేకపోతే డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ ఎలా ఉంటు వస్తే ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేస్తాం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేద్దాం అనేది ఒకసారి ఇవాళ చూద్దాము నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ స్లిప్ డిస్క్ వస్తే కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ లెవెల్లో డిస్క్ పక్కకు జరిగితే స్లిప్ డిస్క్ వస్తే కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఈ ఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ లెవెల్స్లోనే ఎక్కువ శాతం నడుంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎక్కువ శాతం ఈ రెండు లెవెల్స్లోనే వస్తాయి చాలా తక్కువ శాతం మంది పేషెంట్స్లోనే ఫైవ్ లెవెల్స్ అంటే ఎల్ త్రీ ఫోర్ ఎల్ టూ త్రీ లెవెల్స్లో వస్తాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ స్టేజ్లో స్లిప్ డిస్క్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చెప్తాం సో ఈ ఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ దగ్గర డిస్క్ పక్కకి జరిగినప్పుడు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చే నరో ఎల్ ఫైవ్ నరో అనమాట ఎల్ ఫైవ్ అనే నరువు ఆ ఎల్ ఫైవ్ నరువు డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే పెయిన్ వస్తుంది అంటే కాళ్ళల్లో సయాటిక రేడియేటింగ్ పెయిన్ వస్తుంది కదండి ఆ ఎల్ ఫైవ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే వస్తుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే తొడకి అవుటర్ సైడ్ అంటే బయట భాగం కాలుకి బయట భాగం అవుటర్ సైడు ఈ మోకాల కింద అటు బయటకు ఉంటుంది అదే పాదం వెనక భాగం అంటే బొటన వేలు ఉంటుంది కానీ ఆ ఏరియాలో నొప్పి వస్తుంది అనమాట ఇది వెరీ క్లాసికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే తొడ పక్క భాగం నుంచి కాలు పక్క భాగం నుంచి పాదం బొటన వేలు వరకు ఈ ఎల్ఫైన్ అరు పెయిన్ వస్తుంది అనమాట ఈ పెయిన్తో పాటు వీళ్ళకి కాళ్ళల్లో అదే ఏరియాలో తిమ్మెర్లు కానీ మంటలు కానీ వద్దు బారినట్లు కానీ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ ఏంటంటే మన పాదానికి సంబంధించిన కండరాలని సప్లై చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే మనం పాదం ఇలా వెనక్కి రావడానికి డార్సి ఫ్లెక్షన్ అంటాము వేళ్ళు వెనక్కి రావడానికి బొటన వేళ్ళు వెనక్కి రావడానికి పనికి వస్తుంది సో ఒకవేళ ఈ ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ మీద కంప్రెషన్ ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు పాదం ఇలా వెనక్కి అనుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది దీన్నే మేము ఫుడ్ డ్రాప్ అంటాం అనమాట వెనక్కి రావడం కష్టంగా ఉంటుంది ఈ వేళ్ళు కూడా వెనక్కి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయండి సో ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పెయిన్ ఉంటుంది తెమ్మెర్లు కానీ మంటలు కానీ మొద్దు బారినట్లు ఉండడానికి కష్టం ఉంటుంది ఫుడ్ డ్రాప్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు మనకి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పెయిన్ ఉంది పాదంలో బలహీనత ఉంది అనుకుంటేనే మనం చెప్పచ్చు ఆ పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ వినే ఈ ఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ దగ్గర ఈ డిస్క్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు పేషెంట్కి అని చెప్పి మనం ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే పేషెంట్కి ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఈ స్ట్రైట్ లెగ్ రైజింగ్ టెస్ట్ అంటే మోకాలు స్ట్రైట్గా పెట్టి కాలు పైకి ఎత్తినప్పుడు పేషెంట్కి కాళ్ళల్లో ఉన్న నొప్పి ఎక్కువ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ స్ట్రైట్ లెగ్ రైజింగ్ పాజిటివ్ ఉండి ఈ పాదంలో ఒకవేళ బలహీనత మనం చెప్పిన కండరాల్లో బలహీనత కనిపించి సెన్సేషన్స్ ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో సెన్సేషన్స్ తగ్గితే ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది కాలుకి అవుటర్ సైడు బయట సైడు బొటన వేలికి రెండో వేలికి మధ్య జోన్లో ఈ సెన్సేషన్స్ తక్కువగా ఉంటే అది ఎల్ ఫైవ్ నర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సెన్సేషన్స్ తగ్గినట్లు అనమాట సో ఈ పెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఈ కండరాల్లో బలహీనత ఈ సెన్సేషన్స్ మనం చెప్పుకున్న ఏరియాస్లో తక్కువగా ఉంటే సో అది ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మేటరీ ఈ ఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేస్తే పేషెంట్కి ఈ డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ ఉందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది నార్మల్గా ఈ డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ పేషెంట్స్ని మెడికల్గానే ట్రీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము మెడికల్గా అంటే మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీలో మెయిన్గా ఇంటర్ఫరెన్షియల్ థెరపీ అంటాము మెడిసిన్స్లో నొప్పి తగ్గడానికి ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ పెయిన్స్ యాంటీ న్యూరోపతిక్ మెడిసిన్స్ అంటాము ఈ మెడిసిన్స్ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు కొంతమంది రోల్ ఇక్కడ బెడ్ రెస్ట్ రోల్ ఏమన్నా ఉన్నదా లేకపోతే ట్రాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఫిజియోథెరపీలో ట్రాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు ట్రాక్షన్ అనేది ఏంటంటే నడుముకి బెల్ట్ కట్టి కా వెయిట్ అది వేసి పుల్ చేస్తారనమాట దాన్ని ట్రాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు వీటి గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం చాలామంది ఏంటంటే 
కొన్ని నెలల పాటు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది యాక్చువల్గా కరెక్ట్ కాదు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడం వలన ఏమవుతుందంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు కండరాలకి రెస్ట్ ఇస్తున్నారు నడుములో ఉన్న కండరాలకు కానీ శరీరంలో ఉన్న ఇతరత్ర కండరాలకి రెస్ట్ ఇస్తున్నారు అనమాట ఇలా రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ కండరాలు బలహీనపడటం కండరాల్లోనే ఎట్రఫీ అంటాం సన్నబడిపోవడం దాని స్ట్రెంగ్త్ తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సివియర్గా పెయిన్ ఉంటే పేషెంట్కి భరించలేని విధంగా నొప్పి ఉంటే ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ మాత్రమే రెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం అంటే టూ టు త్రీ డేస్ మాత్రమే రెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాము ఆ తరువాత యాక్టివిటీ ఆస్ టాలరేటెడ్ అంటే ఏ యాక్టివిటీ చేసుకోగలము అనుకుంటే ఆ యాక్టివిటీస్ని చేసుకోమని చెప్తాము సో బెడ్ రెస్ట్ బియాండ్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ అంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాటి నార్మల్గా రికమెండ్ చేయము అనమాట అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ ఫిజియోథెరపీకి వస్తే ఈ ఫిజియోథెరపీలో ఈ ఇంటర్ఫరెన్షియల్ థెరపీ టెన్స్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది అది చేయమని చెప్తాము కానీ ఈ ట్రాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ వలన అంటే మనం సైంటిఫిక్ డేటా చూస్తే రీసెర్చ్ డేటా చూస్తే ఈ ట్రాక్షన్ వలన స్పెసిఫిక్గా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఎక్కడ మనకి ప్రూఫ్ లేదన్నమాట సో అందు గురించి ఈ ట్రాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ని నేనైతే నార్మల్గా రికమెండ్ చేయనండి ఓన్లీ ఇంటర్ఫరెన్షియల్ థెరపీ మాత్రమే రికమెండ్ చేస్తాను సో మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ యూజువల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్తో ఎనభై శాతం మంది పేషెంట్స్ ఈ రికవర్ అవుతారు అంటే పెయిన్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు నార్మల్గా చేసుకునే స్టేజ్కి వచ్చేస్తారనమాట ఈ కొద్ది మందిలో మనం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా పెయిన్ తగ్గకుండా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా సర్జికల్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాము ఈ సర్జరీలో మనం ఆ పక్కకి జరిగిన డిస్క్ని ఆపరేషన్ ద్వారా తీసేయడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా ఆ పక్కకి జరిగిన డిస్క్ని తీసివేయడం వల్ల నరువు మీద ప్రెషర్ తగ్గి ఈ నొప్పి త్వరగా తగ్గుతుంది ఇక్కడ మనం అది తీసే విధానం రకరకాలుగా అంటే పక్కగా జరిగిన డిస్క్ని రిమూవ్ చేసే విధానం రకరకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే చిన్న మినీ ఓపెన్ పద్ధతి ద్వారా చేయొచ్చు ఒకటి రెండవది మినిమల్ ఇన్వేసివ్ పద్ధతి అంటే ఏంటంటే చిన్న ట్యూబ్ని పంపించి అక్కడికి ఆ ట్యూబ్ ద్వారా పక్కకి జరిగిన ఆ డిస్క్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు మూడవది ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతి ఈ మూడిటిల్లో ఏదో ఒక పద్ధతి ద్వారా మనకి పక్కకి జరిగిన డిస్క్ని రిమూవ్ చేస్తాం సో దీనివల్ల చాలా వరకు నొప్పి తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ నొప్పితో పాటు ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదండి తిమ్మెర్లు ఈ మంటలు మొద్దు బారినట్లు ఉండటం అవేంటంటే సర్జరీ తర్వాత పెయిన్ యూజువల్గా ఇమ్మీడియట్గా తగ్గిపోతుంది కానీ ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ కొంత టైం తీసుకుంటాయి తగ్గడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ వేరియేషన్స్ అని తే వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి అది కొంతమందికి కొన్ని వారాలు పట్టచ్చు కొంతమందికి కొన్ని నెలలు కూడా పట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఇది ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అండి